días queridos telepensantes, 7 y media de la mañana en punto y ya estamos listos para comenzar con el primer resumen de noticias libertario y tengo que pedirles de antemano que pongan atención, que se concentren porque el programa del día de hoy se viene intenso. Vamos a comenzar excepcionalmente con esto que quizá ustedes dirán esto es política o es farándula. Realmente es difícil en estos tiempos hacer esta distinción. Vamos a hablar de Pablo Herrera. Sí, el cantante, el mismo. Dio las siguientes declaraciones en un programa en la radio Bio Bio. Así que, por favor, señor director, vamos de inmediato a ver el siguiente video. El domingo fuimos a almorzar a la, a, al mercado central, ¿cachai? Que se come exquisito y barato. Los alrededores de la vega es un asco, weón, un asco. Tienen hecho mierda todo, sorry, otra vez los extranjeros, especialmente los haitianos que venden unos pollos rellenos con no sé qué hueva, que nadie compra en la calle. Tío. trajeron esa cultura de mierda a Estados Unidos, yo he vivido mucho en Estados Unidos, todo funciona porque respetan las reglas que son duras, el policía te para y te saca la pistola y si no responde te mata y nadie alega por eso, los derechos humanos se los pasan por la raja porque ellos sienten que ellos son dueños de los derechos humanos ¿cachai? acá que el weón le pegan en la espalda a los delincuentes. Córranle bala a todos. La policía tiene que hacer mucho de ese derecho. Wey. Y ojalá que se los piteen a todos, porque más encima van a hacer un gasto, la wea que estoy diciendo. Van a hacer un gasto de casi un palo en la cárcel. Los extranjeros que vengan a trabajar, bienvenidos los otros, por favor, que se vayan y los vamos a echar a todos. ¿cachai? No queremos delincuentes en nuestras calles, ya no se puede pasear como antes. ¿cachai? Si no, se van a encontrar con el verdadero chileno, bueno, que tenemos sangre. <ríe> Yo no, pero el resto araucana les vamos a sacar la chicha. Oye, tengo expectativas con, la, con las gestiones culturales de los gobiernos porque sí, sí. siempre han sido un desastre, güey. Bueno. Pésima, es un ministerio que solamente le da plata a los que trabajan ahí, que no ayuda en nada. No llega, ¿cachai? Es mejor que disuelvan, así como hizo Macri, disuelve la hueá de cultura, hueá, así vale callampa. Entonces, por supuesto, después de tamañas declaraciones, un montón de activistas de ultra izquierda, de estos que defienden los derechos humanos de los delincuentes, evidentemente, salieron a dar declaraciones, a interpelar al cantante por plataformas digitales, por medios de comunicación, militantes y activistas, por estos dichos desde el sentido común. ¿Se entiende ahora por qué era importante esta noticia? Porque evidentemente lo que está pasando es que nuestro discurso, que no es un discurso, es la verdad, está penetrando muy profundo en la población de nuestro país. Y ojo, esto no es algo que esté pasando solamente en Chile. Por algo tenemos el fenómeno de Javier Milei en Argentina. Por exactamente las mismas razones. Porque ven que la clase política, este duopolio del poder, ya vamos a hablar de esto más adelante, está inactiva o quizás agudizando los problemas de los chilenos. Miren quién salió, por ejemplo, el INDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, a interpelar al artista, a Pablo Herrera. ¿Y qué muestra más grande de que nos está yendo bien con programas tan sencillos como este? Que incluso Pablo Herrera llega a decir que hay que eliminar el Ministerio de Cultura. Pero si esto es lo que hizo Javier Milei en Argentina, eliminar el excedente de ministerios. ¿Qué más libertario que esto? Reducir el aparato estatal lo máximo posible. Fantástico, me parece. Así que, Pablo Herrera, te agradecemos. Te agradecemos que seas honesto, porque después, más adelante, él en un tuit reitera y asienta su opinión. Se los voy a leer. Ustedes tienen el tuit en pantalla y se los leo. No me arrepiento de nada de lo que dije. De hecho, lo sostengo. Invito a todos los demás artistas a sacar la voz para recuperar nuestro país. No le teman a la cultura de la cancelación. Somos chilenos y vamos a recuperar este país. ¡Fantástico! Y se le suma a cantantes como, por ejemplo, Oscar Andrade, que participó activamente de la campaña del Encontro para el último plebiscito que nos quería endosar la derecha. Oscar Andrade fue parte de esta campaña y no le dio ni un asco defender su país. Así que si hay más personas, más artistas defendiendo nuestro país, por favor que lo hagan, saquen la voz, no pasa nada, absolutamente nada. Vamos con el siguiente tema, el favorito del momento, el caso Hermosilla se llama este tema. No el caso audio para los militantes de la prensa. Entiendan de una vez que esto no es un problema de filtración de audios. 
esto es un problema de corrupción de proporciones. Ayer les comenté que le pasaba información a Chadwick, ex ministro de Sebastián Piñera. Y la cosa se pone cada vez peor. Ahora Alaman sale involucrado, el padrino de la Agenda 2030 en nuestro país. Involucrado, reitero, con las filtraciones del ex director de la PDI a Hermosilla. Ya vamos a hablar de esto más adelante. Porque ayer además formalizaron al ex director de la PDI. Les voy a leer lo que publica la tercera. Entre los antecedentes de la investigación figura un mensaje en que Sergio Muñoz, el ex director de la PDI, le pidió al abogado Hermosilla ponerlo en contacto con el entonces canciller Andrés Alamán. El objetivo, ayudar al alto oficial a ser electo en un cargo de Interpol para América. Sabemos que Alamán tiene estrechas relaciones internacionales con todos estos organismos globalitaristas. De hecho, hoy día está en España ocupando un puesto en una de estas organizaciones. Recordemos que Muñoz fue nombrado además por Sebastián Piñera, por San Piñera, perdón, me equivoqué, San Piñera. Y si Muñoz, ex director de la PDI, se atreve a pedir esto a Hermosilla, es porque ya había intercambio de favores, ¿o no? No sé, yo me pregunto, porque además, evidentemente, el ex PDI sabía de la estrecha relación entre el piñerismo y Hermosilla. ¿Vamos bien hasta aquí o no? Ahora, entendamos que Alaman está involucrado hasta las masas en nuestro país. Voy a citar un estudio de Luis Niman, un estudio de sistemas, de cómo se mueven los hilos en nuestro país. Yo ya les he hablado de esto, en donde él explica que Alaman y otros personajes relevantes de la esfera política y pública porque aquí se incluyen periodistas, ministros, operarios políticos por doquier, fiscales, jueces. Su análisis está disponible en YouTube. Búsquenlo por Luis Niman, porque lo ha explicado muchísimas veces. Siendo Alaman entonces uno de los más relevantes apalancadores, así lo llama él, de pics noticiosos para generar políticas públicas y movilizar la opinión pública. Este modus operandi, él lo estudió en muchísimos casos de alta connotación mediática. Como por ejemplo, acá tengo los estudios. Caso Fragata, Aristas, Rutherford y el hackeo de EMCO. Todo esto siempre con intenciones de generar movimiento político. ¿Por qué? Por conflictos de interés, evidentemente. Neutralización del ejército previo al estallido delictual. Acá tenemos figuras como la fiscal Chong, Alaman, Bachelet, Piñera, Milico Gate, también están involucrados los mismos personajes. Arista Pasaje, también un caso del ejército. El conflicto en la Araucanía, en donde muere este comunero mapuche y se genera este pic que resulta perjudicial para carabineros. ¿Por qué? Porque la idea era neutralizar a carabineros antes del octubrismo. Ataque a la cultura cristiana y él explica el modus operandi gramsciano que usaron para desacreditar a los cristianos. Caso Frey Montalva, misma historia. Y así una larga lista de activismo judicial, mediático y político para desestabilizar nuestro país. Coinciden varias de las figuras que hoy estamos viendo en el caso del ex director de la PDI. Y es por esta razón a que insisto que esta es solo la punta del iceberg del problema de corrupción que tenemos hoy en Chile. Y esto no solamente involucra el piñerismo, esto también involucra el bacheletismo, que son dos caras de la misma moneda. Así que invito al Ministerio Público, a los fiscales que estén a cargo de esta investigación, que revisen el estudio de Luis Niman. Está disponible, él lo ha explicado muchas veces en YouTube, en plataformas digitales, a ver si logramos destapar a los titiriteros de nuestro país. Porque se van a dar cuenta de cómo funciona la maquinaria de control y desestabilización de Chile. Ahora, después de explicarles todo esto, la pregunta es, ¿nos sorprende que Alaman esté relacionado en el caso Hermosilla? No. Esperemos que haya justicia y de lo contrario debemos preguntarnos qué es lo que va a pasar después de este escándalo mediático. 
vamos a seguir con el tema del exdirector entonces. En prisión preventiva quedó el director de la PDI, Sergio Muñoz. Fue considerado un peligro para la sociedad. Recordemos que ayer fue formalizado. Vamos a ver de inmediato qué es lo que dice el abogado de Muñoz. Así que, señor director, vamos a ver el siguiente video. No le quedaba de otra porque había una orden para aquello. O sea, ¿qué iba a hacer? ¿Resistirse por la fuerza? Se lo explico con detalle. A ver. La casa donde él vive es un cuartel. Requiere un conocimiento previo y una autorización previa que no se obtuvo. O sea, cuando él lo deja entrar a la casa, lo hace porque era el titular del lugar cubierto. En consecuencia, podría haberse negado legítimamente y tendrían que haberlo obtenido. Segundo, llegan en dos autos sin identificación con gente armada, inscritos a nombre de dos traficantes. Si la Guardia Armada hubiera reaccionado, créame que ahí hubiera quedado una escoba peor que la que estamos hablando. Ok. Él aceptó el allanamiento el viernes porque es buena persona ya. Pero, ¿qué es esto de que Carabineros llegó al allanamiento en autos registrados por narcotraficantes? ¿Por qué a nadie le llama la atención esto? ¿Es normal? Me pregunto yo. Vamos a ver el siguiente video, señor director. Seguida por los delitos de cohecho, soborno y delitos tributarios a cargo de la fiscal regional Claudia Perivancic, Primero, el 25 de octubre del 2021, a las 17 horas, el imputado Muñoz Yáñez le envía a Luis Morcilla lo siguiente, abro comillas. Buenas tardes, señor director general. Le confirmo que hoy llegó la instrucción particular de Valparaíso, donde solo se instruye ubicar y solicitar a ciertas sociedades la entrega voluntaria de antecedentes documentales relacionados con la supuesta operación de venta. Se pide contactar a las sociedades Andes Aero Limitada, la Rain Vial, Sociedad Minera Activa 1 SPA, Inmobiliario Duero y Fondo de Inversión Mediterráneo para que de forma voluntaria entreguen información contractual, contable y extra contable que dé cuenta la supuesta compra del proyecto Minero Dominga el año 2010. Esto ya lo sabíamos, lo estuvimos comentando en un programa anterior, pero ¿se dieron de cuenta del detalle? La fiscal a cargo en el caso Dominga era Claudia Perivancic. Resulta que ella, y se los comenté en su minuto en el reportaje, es la misma fiscal que hoy es fiscal regional de Valparaíso, fiscal que, vayan a saber ustedes por qué, no tiene a nadie detenido por el atentado de Viña del Mar el 2 de febrero del año 2024. Qué curioso, ¿no? Ella pertenece al equipo de fiscales de Abbott, también mencionado, muy mencionado en el estudio de Niman. Y resulta que termina cerrando la causa de la investigación de Dominga. Por eso insisto, sería bueno que el Ministerio Público también investigue a los fiscales. Vamos a ver el siguiente video. 6. Seguía por los delitos de fraude al fisco, lavado de dinero y delitos tributarios en contra del ex alcalde de Viracura, don Raúl Torralba del Pedregal. Investigación a cargo del fiscal regional, don Javier Almendari Salamero, y el fiscal jefe, Francisco Jacín Manterola. En este contexto, el imputado entregó la siguiente información que se encontraba amparada por el secreto establecido en el artículo 31 de la ley 19.913, según se detalla. El día 12 de noviembre del año 2021, a las 18.13 13, con 40 segundos, el imputado Muñoz Yáñez le envió a Luis Hermosilla Osorio la fotografía de una hoja con un esquema en manuscrito relacionado con programas y nombres de personas vinculadas con la investigación en contra del exalcalde de Vitacura, don Raúl Torrealba del Pedregal. Va. Resulta que la causa de Vitacura, del caso del alcalde corrupto de Renovación Nacional, Torrealba, también era un caso que estaba filtrando... El director de la PDI, también relacionado con Hermosilla. Curioso, también relacionado con Abbott. Almendaris pertenece al mismo equipo que Perivan Sitz, mismo equipo que Jimena Chong. ¿Se entiende o no? Todos fiscales de Abbott. Ustedes dirán, de izquierda porque persiguen a carabineros. No, si hay que salir de esta lógica de izquierda y derecha. Es la casta política completa, la clase gobernante. Miren acá, siguiente video. El señor Muñoz revela información al abogado Hermosilla que está amparada por el secreto del artículo 246 y, y que básicamente consiste en un mensaje del 2 de noviembre 2021, 16.30 horas, que se refiere o señala, entre comillas, caso Casino en Joy, decreto 77, que lleva el fiscal Javier Armendariz. El día de mañana será citado mediante correo electrónico y eventualmente por teléfono don José Francisco Moreno Guzmán 
para que concurra a la Brigada de Anticorrupción a prestar declaración en calidad de testigo en una fecha próxima, entre paréntesis, día que se coordine con él, para conocer cuál fue su intervención en la elaboración, tramitación y promulgación del Decreto Supremo 77, cierra comillas. La respuesta del abogado Hermosilla es, eh, gracias Sergio Moreno Guzmán, fue subsecretario de Hacienda y es sobrino de Jaime eh, Guzmán. Ah, también te involucrado en el caso Enjoy. Curioso, familia Jaime Guzmán. Curioso, también el fiscal Abot. Raro, ¿no? Que justamente la información que le estaba pidiendo Hermosilla tenía relación con estos casos, que es lo que está investigando entonces la fiscalía, porque está siendo formalizado el señor Sergio Muñoz. Bueno, delitos reiterados de violación de secreto del Código Penal en calidad de autor y delitos de violación de secreto reiterado. Y repito, queda con prisión preventiva. Ahora, miren esto. Algo más hay acá. En el caso de Danitza, ex PDI, que fue dada de baja luego de sufrir un accidente, la atropelló otro oficial de la PDI, curioso, mientras estaban en pleno estallido delictual, en pleno enfrentamiento con el octurismo, y curiosamente ella fue dada de baja, la atropelló otro PDI, ella quedó minusválida. Vamos a ver por favor, señor director, el siguiente video es antiguo y es la mamá de Danitza, la ex policía de investigaciones de la cual les estoy hablando. Sergio Muñoz Yañez, director de la PDI, ahí está, para que lo conozcan. Él fue el que se atrevió a echar a mi hija de la institución. A mi hija la atropellaron y la balearon y la valió un PDI. Y el director es cómplice. Director, da la cara, tú te viste a echar a mi hija de la institución. Maldito, maldito, da la cara. Mi hija está parapléjica por culpa de un corrupto de la PDI, de la pira de la PDI. ¿Por qué ella está denunciando esto? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Ella está acusando, interpelando públicamente un show en la calle, si ustedes quieran, una madre, precisamente a Muñoz. ¿Qué hay detrás de todo esto? Eso tenemos que preguntarnos. Evidentemente, una madre desesperada por el terrible destino que tuvo su hija. Gravísimas las acusaciones de esta señora. En su minuto, nadie le puso atención. Me refiero, evidentemente, a los medios tradicionales que omiten estas cosas. ¿No sería adecuado, querido telepensante, que investigaran esto también, que se reabriera esta causa? ¿No les parece sospechoso lo que le pasó a Danitza? Ahora que sabemos que el ex director de la PDI tiene relación con los fiscales de Abbott a través de Hermosilla, fiscales que se han encargado de perseguir a carabineros como la fiscal Chong. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el oficialismo? Se preguntarán ustedes, porque hasta acá la derecha, para variar, no ha hecho nada más que declaraciones para la tele, ¿no? Lo políticamente correcto que se dice en estos casos, están hasta el cuello los piñeristas, pero ahí están defendiendo a Sebastián Piñera como si fuera San Sebastián Piñera, lo cosa que a mí me parece a estas alturas impresentable, por mucho que Piñera se haya muerto. Nadie está celebrando la muerte de nadie, ¿no? Pero Piñera no era un santo. Alaman Tampoco es un santo, es el padre de la Agenda 2030 en nuestro país. Y ahí está Marcela Cubillo, la señora de Alaman, ¿ah? feliz y radiante de candidata a la Municipalidad de Las Condes. Es que no les da ni vergüenza. Dígame usted, ¿cómo es posible que sigamos votando por los mismos de siempre? Ustedes dirán, ¿entonces por quién votamos? Bueno, yo no sé. ¿Habrá un telepensante de bien que se quiera presentar de manera independiente a la Municipalidad de Las Condes? Me encantaría, me encantaría. Pero vamos a permitir que la disputa de la Municipalidad de Las Condes sea entre Daniela Peñalosa, esta mujer que se ha encargado de meter bajo de la alfombra todos los chanchullos de Joaquín Lavín y la otra alternativa de republicanos, ¿no? Porque ahora están amigos, ¿no? Sea Marcela Cubillo una de las principales propulsoras de la Agenda 2030 en nuestro país. Expliquemos ustedes. ¿Se dan cuenta de cómo la clase política nos pone en esta encrucijada? No hay alternativas. No hay. Alaman, el marido de Marcela Cubillo. No lo olviden. Bueno, ¿qué está diciendo entonces el oficialismo? Vuelvo al tema. Camila Vallejo. Es muy complejo que haya procesos de formalización de las cabezas de Carabinero y de la PDI. A ver, Telepensante, 
yo les voy a repetir lo que dije en el programa de ayer. No podemos permitir que se compare el caso de Muñoz, ex director de la PDI, con el caso del general director de Carabineros, Yáñez. No, no tiene absolutamente nada que ver. Ambos son radicalmente distintos. Es verdad, Yáñez va a ser formalizado, sí. Pero preguntémonos por qué va a ser formalizado. Va a ser formalizado por ficción jurídica, por responsabilidad de mando, por la persecución que le han hecho de octubre del año 2019 a esta institución. No porque Yáñez haya hecho algo en particular. No. Entonces no podemos permitir que se esté endosando el caso de Yáñez con el caso de Muñoz. Más allá de todas las opiniones personales que podamos tener en relación a Yáñez, pero no tiene absolutamente nada que ver, nada que ver una cosa con la otra. Y lo que está intentando hacer el oficialismo es esto. Comenzó el ministro de la injusticia el fin de semana y ahora se le está sumando Camila Vallejo y compañía. Insisto, lo está persiguiendo la fiscal Chong. Curiosamente, fiscal también de Babot. Qué coincidencias de la vida. Sospechoso, ¿ah? ¿eh? Sobre todo ya entendiendo el modus operandi en esta carpeta de esta gente. Así que, por favor, telepensante, prendamos las alteras que lo que viene pasando acá es bien complejo. ¿Qué más dice el oficialismo? Están responsabilizando a estos dos casos a que no se ha podido retomar la agenda de seguridad del gobierno. Uy, pero qué pena. ¿Por qué? Porque están en conflicto las dos cabezas de las policías. Qué curioso, ¿no? Qué conveniente, digo yo, ¿ah? La semana pasada estaba el gobierno hablando de sacar a los militares a la calle. Y ahora esta semana, chuta, no se va a poder. No se va a poder porque tenemos problemas con las policías. ¿Entendemos lo que está pasando? A ver, ¿quieren sacar a los militares a la calle para qué? ¿Para qué? No tienen el reglamento de uso de la fuerza. ¿Para qué quieren sacar a los militares a la calle? ¿Para seguirlos desprestigiando? ¿Para ponerle nuevamente acusaciones de violación de derechos humanos? ¿Para qué? ¿Para terminar de descabezar las instituciones? ¿Eso quieren hacer? Juntemos los cables telepensantes. Y ahora, chuta, no se puede. No se puede ahora trabajar con Carabinero en la PDI porque está, hay una crisis. Una crisis institucional porque las dos cabezas están en una formalización. Bueno, eh, Muñoz ya fue formalizado, pero ahora viene la de Yañez. Insisto, por casos totalmente distintos. Yáñez es un tema ideológico. Muñoz por un tema de corrupción. Mientras tanto, en Ciudad Gótica, un gigantesco operativo para capturar a criminales que intentaron robar un camión de cigarros en la región metropolitana terminó en una balacera con dos heridos y cinco detenidos. Esto comenzó en Quilicura. La persecución fue en contra del tránsito de películas telepensantes. Esto pasa en Ciudad Gótica mientras vemos los movimientos que hacen por conflictos de interés. ¿Cuál? No tengo idea todavía, pero algo raro hay acá. Un fuerte estruendo, por no decir una explosión, ya saben ustedes, a la prensa militante activista les gustan los eufemismos. Entonces fue un fuerte estruendo, no fue una explosión. En el barrio Yungay, los vecinos de Gabriel Boric están investigando, aún no se sabe nada al respecto. Encuentran un cadáver en el sector costero de Calfuco, camino a Curiñanco, en Valdivia. Lamentable como el crimen organizado está llegando a las regiones. Ya nadie está a salvo en este país. Con un fusil, un padre y un hijo fueron amenazados en una encerrona de estación central. Dos encapuchados quemaron ocho vehículos en un ataque incendiario en Freire, la Araucanía. Los responsables... Los que deja lienzo, ¿no? Porque ya ni siquiera les interesa ser anónimos. El grupo terrorista WAM. W-A-M. Increíble. Les voy a hacer leer otro titular de la prensa hipócrita que tenemos. Y esto es grave. Encuentro terrible que ni siquiera estos sean capaces de decirlo con su, por su nombre. Auditora acusa que alumnos de quinto básico tuvieron una charla explícita de sexualidad en colegio de Arisca. Yo les voy a leer el titular de Esfera Pública, ¿no? Niños de quinto básico, 8 años, sufren abuso sexual por parte de agentes del Estado. Les pongo la denuncia hecha a Radio Bio Bio. Pasa que el día de ayer eh, yo fui a dejar a mi hijo feliz. Uh -huh. 
contento, contento de ver a sus compañeros como día lunes. Vamos de camino al auto y me cuenta que tuvieron una charla de sexualidad. Yo le digo, ¿de sexualidad? ¿Acerca de qué? Me dice, sí, mamá, me dices es que no quiero hablar del tema porque es algo feo, es algo de adulto. Pero, hijo, cuéntame, ¿qué te, qué te dijeron? Mamá dijo, es que fueron eh, personas, dijo, que no son del colegio. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Cuéntame. Fueron y nos mostraron dos maquetas. Una, una vagina, dijo así, como abierta, dijo que parecía trasero. ¿Ya? Y la otra dijo con un pene, pero un pene gigante, mamá. Y ya ahí, y nos hablaron del condón, de los preservativos, de las enfermedades de transmisión sexual. Nos hicieron llenar un formulario con el nombre, apellido, si éramos hombre, mujer o trans. Nada, 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 no nos informaron nada. Nosotros nos comunicamos con la profesora y la profesora nos dijo, no, ellos tuvieron un taller de higiene. Mira, el periodista le pregunta... Si es que fue una charla de afectividad y qué sé yo. No, es que esto no corresponde, aunque sea una charla de afectividad de nada. ¿Por qué una, un tercero tiene que estarle enseñando estos temas a los niños? No corresponde. Ahora, oigan bien cómo llegaron los niños a sus casas. Porque la madre, preocupada por su hijo, hizo la denuncia completa. Pidieron horas administrativas para venir a hablar con la directora y nos dieran alguna explicación porque hubieron niños que se enfermaron. Pero no le dieron le... vómitos, no durmieron en las noches, porque es algo que uno, claro, le va comentando a los niños, pero a medida que ellos, la curiosidad, ellos van preguntando, tú le vas contando a tu hijo lo que va pasando con tu cuerpo. Ah. La directora dijo que no nos podía dar hora para poder hablar ah, con Ah, no ella. lo recibieron. No. Los niños llegaron enfermos. Se enfermaron después de esto. Esto es abuso infantil. ¿Cómo podemos estar permitiendo que estas cosas estén pasando en Chile, en nuestro país? Esto. La directora del colegio no los recibió después de haber cometido este abuso a los niños. Por favor, padres, pongan atención en lo que está pasando en los colegios. Hablen con los profesores de sus hijos. Díganles que ellos no tienen autorización para hacer este tipo de charlas a sus hijos. Ustedes, gracias a la constitución que hoy tenemos, a la que defendimos, tienen el derecho preferente a educar a sus hijos. Es un derecho constitucional. Y háganlo antes de que abusen de sus hijos. ¿Quieren ver las preguntas que le hicieron a los niños? Yo les voy a leer todas las preguntas que le hicieron a estos niños. Y si ustedes son incapaces de tolerarlo, imagínense un niñito de 9 años. ¿Has tenido relaciones sexuales, sexo, oral, anal o vaginal sin condón? Niños de 8, 9 años. 10 quizás. ¿Has tenido sexo oral y han eyaculado en tu boca? ¿Quieres realizarte el examen de VIH? ¿Quieres iniciarte sexualmente pero no sabes prevenir el VIH, enfermedades de transmisión sexual y embarazo? ¿Necesitas condones? ¿Has tenido dificultades con el condón al tener sexo, se ha roto o se ha deslizado? ¿Estás en una relación en la que tú y o tu pareja quieren dejar de usar condón? ¿Quieres aprender a usar condón correctamente? ¿Quieres informarte sobre las infecciones de transmisión sexual? Si respondiste sí en una o más preguntas, acércate al Centro Comunitario CRIPAC. Te esperamos. Usa siempre condón. O sea, ustedes entienden que estas personas perversas quieren iniciar a los niños sexualmente. Ustedes entienden que el CRIPAC que anda redistribuyendo esta información a niños, ni siquiera preadolescentes, es parte de la Ceremi de Salud de Arica. Este es el Estado abusando de los niños. Y así es como la derecha. No se da ni cuenta de cómo estos perversos avanzan en su revolución. ¿Cuántos niños más tienen que ser abusados para que los chilenos se den cuenta de lo grave que es esta situación? Vimos lo que pasó con los niños en Talcahuano el año pasado. ¿Cuántos niños más tienen que ser abusados sexualmente? Perdón la crudeza, televisantes, pero es que yo espero que la gente reaccione. Con esto voy a ir cerrando el día de hoy. Compartan, por favor, es muy necesario que se sepan todos estos contenidos, la gravedad de la situación de nuestro país, no solamente por el narcoestado que tenemos, 
entiendan que es de proporciones. El duopolio de la casta política no nos quiere dar alternativa para salir. Siguen generando caos, siguen desestabilizando nuestro país por todas partes, siguen atacando a la ciudadanía, a los niños de nuestro país. Y sin embargo vemos que mucha gente no reacciona. Por favor, voy a citar la columna de hace un par de semanas de La Vane. Pensemos, planteémonos hipótesis, analicemos. Es importante, porque las cosas no pasan por casualidad. Les traje un video para ir cerrando este programa y con esto me despido. Pongan un like, compartan estos contenidos, pongan la campanita para que les avise cada vez que subimos un nuevo video. Y con esto me despido, nos vemos mañana. Soy la Clau Ormeño para Esfera Pública. Chao, chao. Está normalizando en las charlas para padres conductas sexuales tales como chuparse los genitales entre los niños. Lo voy a repetir por si no ha quedado claro. Están normalizando entre los padres conductas entre los niños propias de adultos como son chuparse los genitales en la cabeza de un niño que tiene normalizada esta conducta sexual me pueden decir ustedes cómo va a reaccionar cuando venga un adulto a proponerle ese juego esta es la gravedad de las charlas del serismo porque lo que realmente se está haciendo con los niños es darles ideología de, de género. Es decir, a los niños con 3 y 4 años que no presentan disforia de género ni ningún tipo de problema, en general, que ellos tienen derecho a ser niño o niña, que ellos pueden elegir. Eso en la cabeza de un niño de 4 años, me pueden decir ustedes qué es. Yo digo que es atentar contra ellos. La denuncia contra el, contra el SERIS, Servicio Riojano de Sexología. ¿La puedo girar más a mi favor, por favor? Sí. Esta denuncia como aclaración lleva ya tiempo puesto. Esto no es nuevo de ahora, ¿eh? O sea, esta denuncia ya está puesta en el mes de noviembre.